Masjid Agung Asuhada berada tepat di jantung kota Pamekasan. Sebelumnya kawan, pada tahun 1939, masjid ini direnovasi dan peresmiannya tanggal 25 Agustus 1940 dengan nama Masjid Jami Kota Pamekasan yang memiliki dua menara kembar. Namun, pada waktu itu, ujung dua menara kembarnya bentuknya seperti menara masjid pada umumnya. Kemudian, Tanggal 16 Agustus tahun 1947 terjadilah serangan umum oleh Serdadu Belanda ke Indonesia. Pertempuran pun juga terjadi di Pamekasan Madura. Para pejuang Madura dengan gagah berani melakukan perlawanan kepada Serdadu Belanda di sekitar masjid ini. Serdadu Belanda juga memberondongkan pelurunya ke arah para pejuang Madura yang berada di dalam Masjid Jami Kota Pamekasan ini. Nah, Sebagai penghormatan kepada seluruh pejuang yang gagah berani mempertahankan Indonesia. Untuk itu, pada renovasi masjid di tahun 1995, dua menara kembar ini tetap dipertahankan dan kedua ujungnya dibuat bentuk agak lonjong seperti peluru. Berikut penuturan Asulaman Sadik, pemerhati budaya yang juga penulis sejarah Masjid Agung Asuhada Pamekasan. Ada dua menara Masjid Agung Pamekasan itu. Oh ya. Itu bentuknya seperti peluru. Itu bagaimana Pak? Asal usulnya Pak? Ah, masjid yang lama, dua menara juga. Tapi ujungnya tidak seperti itu. Ujung seperti menara-menara yang biasa. Setelah dirombak, direnovasi tahun 95 kalau tidak salah. Ah, Nemernya itu, isinernya. Saya dekati. Ini kok gambarnya rungkai. Oh ini gambar peluru katanya. Lalu dia bercerita bahwa pada tahun 80, 1980 ini bernama Aswada. Sekarang menjadi Masjid Agung Aswada. Kata. Jadi dari kata Aswada itu Pak, artinya sahid. Ada cerita yang mengandung unsur peluru perang. Ya. Dan memang benar, yaitu pada penyerangan tanggal 16 Agustus, 1947 itu terjadi pertempuran hebat di, di, di depan masjid itu pertempuran yang dilakukan oleh tentara Sabil, Hezbollah dan sebagainya dari seluruh Madura jadi bukan orang pemekasan toh, Pak. Ya, dari, seluruh. dari seluruh Madura itu awal-awal dari pada sekarang untuk kenangan itu untuk mengenang jadilah ujung nah, apa puncak dari menara itu di, diwujudkan sebagai bentuk peluru memang beda pak saya dilihat saja seperti beda jadi pada waktu itu para pejuang berada di uh, berlindung masuk ke dalam masjid pak sehingga diserang uh, habis menyerang itu kalang kabut waktu itu pak. waktu ya. itu saya kecil umur 12 tahun saya berubah di barat pos dan memang dekat pak saya ya. uh, memang dekat maka pertempuran habis habis di dari apa di ditembak di luar larinya ke dalam Belanda itu juga mengirim pelurunya ke dalam Pak sehingga tidak sampai robo masjid itu tapi berlubang-lubang Pak di dalam di atap itu berlubang-lubang juga sampai lama itu Pak sampai puluhan tahun ah, bukan puluhan ber- bertahun-tahun bertahun-tahun memang dibiarkan sebagai bukti Dibiar sejarah iya. nah, akhirnya setelah 95 itu jadilah dua menara itu diwujudkan dalam bentuk peluru